ആടിൻ്റെ ബോട്ടി ഫ്രൈ ആണ് ഇന്നുണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ബോട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കി അതിനുശേഷം ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിക്കുകയാണ് ഇത്ര എണ്ണയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതെണ്ണ വേണമെങ്കിലും ഇത് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഏകദേശം ഒരു കിലോയോളം ബോട്ടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കണക്കാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ അഞ്ച് സവോളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് സവോള അരിഞ്ഞതും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയുള്ളി അതൊരു പതിനഞ്ച് എണ്ണമാണ് ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചതച്ചതാണിത് ചതച്ചാണ് എടുക്കുന്നത് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലല്ല അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഞാനതൊരു പതിനാറ് എണ്ണം മുഴുത്തതാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ കരിയാപ്പല ആവശ്യത്തിന് തക്കാളി രണ്ടെണ്ണം മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണിത് മുഴുത്ത തക്കാളിയാണ് അതുപോലെ പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പച്ചമുളക് ആറെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുളകിൻ്റെ എണ്ണം ഓരോരുത്തരുടെയും എരിവിനനുസരിച്ച് മാറ്റാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് ചേർക്കാനുള്ള മസാല രണ്ട് സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞളാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുരുമുളക് ഒന്നര സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും ഇതേ അളവിൽ തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ തന്നെ പൊടിച്ചെടുത്ത ഗരം മസാല അത് ഒരു സ്പൂൺ ഇത്ര ആണ് ഇതിന് വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അത് മൂത്ത് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ളിയും സവോളയും ചേർക്കാം ഇനി ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചെറിയ ഉള്ളിയും സവോളയും ഇട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം സവോളയുടെ കൂടെ ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് വഴണ്ടി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്ര ഉപ്പാണ് ഞാൻ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം സവോള ചെറുതായിട്ട് വാടുന്നിടം വരെ നമ്മളിങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് തക്കാളിയും പച്ചമുളകും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം വീണ്ടും ഇതിപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി കരിയാപ്പല മുളക് തക്കാളി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പം നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് വഴണ്ടി വരുന്നിടം വരെ നമുക്കിങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മസാലക്കൂട്ട് നമുക്ക് ചേർക്കാം ഇതിപ്പം വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ മസാലക്കൂട്ട് ചേർക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് ചെറിയ തീ മതിയാകും അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാൽ മതി അടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുകയാണ് നമ്മൾ ഈ മസാലക്കൂട്ടൊന്നും അടി പിടിക്കാതെ നന്നായിട്ട് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന മസാലയും സവോളയും ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് യോജിപ്പിക്കണം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മസാലയുടെ പച്ചച്ചവ മാറുന്നിടം വരെ നമ്മളിതൊന്ന് ഇളക്കി മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഈ അരപ്പെല്ലാം കൂടെ നല്ലപോലെ യോജിക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യണം ഞാൻ ബോട്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഏകദേശം മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം എടുത്തു ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതിൻ്റെ അടപ്പ് വെച്ചായിരുന്നു അടപ്പ് മാറ്റി നമുക്ക് നോക്കാം നന്നായിട്ടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പോട്ടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഞാൻ വെള്ളം വാലാൻ വെച്ചിരുന്ന പാത്രമാണ് അതിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് തന്നെ നേരെ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അരപ്പ് എല്ലാം കൂടെ യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം വളരെ സാവധാനം ചെയ്താൽ മതി കാരണം അത് തെറിച്ച് പോകാതെ ബോട്ടി തെറിച്ച് പോകാതെ ചെയ്താൽ മതി ഈ ബോട്ടി കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ നല്ലതാണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഒത്തിരി ഗുണകരമായിട്ടുള്ളതാണ് ബോട്ടി 
അപ്പോൾ കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇതുണ്ടാക്കി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ടാണ് മിക്കവാറും ആളുകൾ ഇതുണ്ടാക്കാത്തത് പക്ഷേ ഇത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് ഇതുണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കോട്ടയം സൈഡുകാർ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഈ ബോട്ടി ഈ ബോട്ടിയിലേക്ക് ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്കിത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കുറേ നേരം അടുപ്പിൽ വെക്കണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം നമ്മൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ബ്രൗൺ കളറാകുന്നിടം വരെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ അടി പിടിക്കാതെ നമ്മൾ നോക്കണം അരമണിക്കൂർ കൂടുതൽ അടുപ്പിലിങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളർ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ ഇത്രയും കുരുമുളകാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കാൽ സ്പൂണാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം ഇതിപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബോട്ടി ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകളുമായിട്ട് നമുക്കിനി വീണ്ടും കാണാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക അവർക്കും ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും